প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি জার্নি থাকে সে জার্নির মধ্যে আমারও হঠাৎ করে অন্ধকার নামে আসলো আমার জীবনের শুরুটা খুব সুন্দর ছিল পড়াশোনা করতাম পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতি করতাম অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল অনেক কলা কৌশলী ছিল আমি ছাত্র রাজনীতি করতাম মিটিং মিছিল করতাম কন্টিনিউ পলিটিক্স সাথে জড়িত ছিলাম আমার জীবনটা ছিল একটু রঙ্গিন সময়ের মতো মানে এমন সময় গেছে যা মানে খুবই ভালো সময় কাটছে হঠাৎ করে আমার জীবনে একটা অন্ধকার নেমে আসলো একদিন রাত্রবেলা দিনের বেলা প্রোগ্রাম ছিল রাতের বেলা আসছি আসার নামাজ পড়ছি আসার রুমে আমার নিজের রুমে আসার পরে আপনার নামাজ পড়ছি নামাজ পড়ে ওই দিন আমার শরীরটা একটু হালকা কেমন কেমন যেন লাগে হয়তো বা ডান হাতটা কেমন কেমন জানি উড়াইতে পারি না ব্যথা ব্যথা অনুভব ওই রকম ব্যথা না পরে আমি নামাজ পড়লাম নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া করলাম ওই দিন তাড়াতাড়ি শুয়ে গেলাম পরে সকালবেলা নামাজ পড়তে আর উঠতে মানে যত চেষ্টা করতেছি আর উঠতে পারতেছি না হামি গুমি দিচ্ছি তারপরে উঠতে পারতেছি না পড়ে গেছি তারপরে উঠতে পারতেছি না মনে হয় নামাজের শেষ অংশে আমি একটা পর্যায়ে যাই উঠছি উঠা বাইরে গেছি ওয়াশরুমে গেলাম ওয়াশরুম থেকে আসলাম আসার পরে আর আমার শরীর টোটালি আর কাজ করতেছে না এরপরে আমার ছোট ভাই আমি বললাম যে আমাকে একটু সদর হসপিটালে নিয়ে যা আমার শরীরটা মনে হয় অনেক দুর্বল হয়ে গেছে তখনও আমার ফ্যামিলি এখনো জানে নাই তখনও জানে নাই আমি যখন হসপিটালের কথা বলছি হসপিটালে যাওয়ার পরে জানছে যে আমি হসপিটালে এরপর আমি সদর হসপিটালে যাই হসপিটালে ডক্টর বলতেছে আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান বড় একটা হসপিটালে চলে যান তো আমি কুমিল্লা গেলাম কুমিল্লা থেকে আপনার একদিন ওখানে ছিলাম স্থায়ী আপনার সরাসরি চলে আসছি ঢাকায় ঢাকা থেকে ঢাকায় আপনার আনা হয়েছে তখন শরীরের কন্ডিশন অনেক খারাপ এতটাই খারাপ মানে মানে আমার হাত পা পুরো একদম শেষ পর্যায়ে চলে যাচ্ছি মানে একদম আমি নাই পর্যায়ে চলে যাচ্ছি শুধু একটু কথা বলতে পারতাম মানে আমার এতটাই কষ্ট হচ্ছে যে মানে আমি চলে যা মানে আমি মনে মনে বলতেছি আল্লাহ আমাকে ইমুনার সাথে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও তা আমি আল্লাহকে এটাই বলছি যে আল্লাহ আমাকে এত কষ্ট না দিয়ে আমাকে নিয়ে যাও যদি আমার আমার যদি হায়াত যদি না থাকে তাহলে আমাকে নিয়ে যাও তো পরে আমাকে ভর্তি করা ওই দিন আর ভর্তি করা হয় নাই ভর্তি করা না পাওয়ার পরে আপনার বিকেলে একদিন রাত্রে ছিলাম পরের দিন আইসার আপনার ছিলাম আইসিউ তে এক মাস ছিলাম আমি যখন প্রথমে আমাকে আইসিউ দেওয়ার পরে আমাকে ভর্তি দেওয়া একটা ওয়ার্ডে ভর্তি দেওয়া হয় ভর্তি দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পর ডক্টর আসছে আসার পরে বলতেছে যে ওকে এক্ষুনি আইসিউ তে নাও আইসি তো আমার তখন শ্বাসকষ্ট মনে হয় শুরু হবে হবে এমন অবস্থা পরে ডক্টর ডিউটি ডক্টর ছিল উনি তাড়াতাড়ি করে আমাকে আইসিউ তে নিয়ে গেছে আইসি সাথে সাথে আমাকে আইসিউ তে ঢুকানো হয়েছে ঢুকানের আমার যখন ঢুকাচ্ছে তখন আমার শরীরের কিছু আর কোনো কিছুই চলতেছে না একদম টোটালি অফ যে আমি বারবারই একটা কথাই বলতেছি যে আল্লাহ আমাকে ওই জিনিসটাই বলতেছি যে আল্লাহ আমি যদি আমার যদি হয়াত হায়াত না থাকে তাহলে আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও তবে ইমানের সাথে নিয়ে যাও আমার পরিবার তখন আমার আম্মু ছিল আমার সাথে আমার ছোট ভাই ছিল আমার বন্ধুরা ছিল মানে আমার এলাকাবাস সবাই প্রত্যেকটা মানুষ আমার খোঁজ খবর কন্টিনিউ এখনো পর্যন্ত আজ পর্যন্ত নিচ্ছে এবং নিতেছে আমাকে যখন যেদিন আমি আইসিউতে ঢুক ঢুকানো হয়েছে ওই দিনে আমাকে রাত্রবেলায় লাইফ সাপোর্টে নিয়ে যাইতে হয়েছে কারণ আমার শ্বাস প্রশ্বাস তখন একদম টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে শ্বাস প্রশ্বাসও নিতে পারি নাই পরবর্তীতে আমার এক মাস আইসিউতে ট্রিটমেন্ট নিয়েছি আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যা যা করণীয় আইসিউ ডাক্তাররা আমার জন্য করছে এরপরে আমি আপনার আইসিউ থেকে যখন এক মাস বের এক মাস পর বের হই তারপরে ডিপিআরসি হসপিটালে আসি ডিপিআরসির সন্ধান পাই আমার জন্য আমার মা আমার জন্য কান্না আমার ভাইয়েরা আমার আমি যে ফরলিক্স করতাম আমার ফরলিক্সের ভাইয়েরা বন্ধুরা ছোটবেলা অসংখ্য 
অগণিত যেটা বলার বাহিরে আমি কাউকে এটা বুঝাতে পারবো না আমি অসুস্থ হওয়ার পরে বুঝতে পারছি আমাকে মানুষ এতটাই ভালোবাসে আমাকে সর্বোচ্চ সাপোর্টটা দিয়েছে আসলে আমি আমাদের সংসদ সদস্য মেজর রফিকুল ইসলাম বীরুত্তম স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বন্ধু বান্ধব আমার বন্ধু বান্ধব থেকে শুরু করে আমার কিছু বড় ভাই আছে যারা আমাকে খুব স্নেহ করত খুব স্নেহ করত যার কথা না যাদের কথা কয়েকজন লোকের কথা না বললে নাই হয় নাই হয় আবাদ খাইরুল কবির আবাদ ভাই আমার খুব বাবর গাজি ভাই ফরিদ ভাই সাবেক ছাত্রলীগের নেতারা সবাই এগিয়ে আসছে মানে সাবেক বর্তমান সবাই আমার ছাত্র জেলা ছাত্রলীগ হতে শুরু করে সাবেক বর্তমান আমার বন্ধু বান্ধব রাজনৈতিক বন্ধু বান্ধব আপনার একদম আমি যে ছোট ক্লাস শিশু শিশু শ্রেণীতে থেকে শুরু করে পড়াশোনার থেকে শুরু করে ওখান থেকে আমার ওই বন্ধুরা আমাকে বলে যায় নাই আমাদের আমাদের যার পৌর পিতা বলা হয় আমাদের মেয়র মাহবুব আলম রিপন ভাই আমাকে আইসিউতে দেখতে আসছেন এবং কি অনেক ভাবে খোঁজ খবর নিচ্ছেন এখনো নিতেছেন আইসিউ থেকে বের হইয়া আমরা একটা বাসা নেই ওই বাসায় বিশ দিন ছিলাম বিশ দিন যাওয়ার পরে আমার ছোট ভাই আমাকে বলতেছে ভাই রেমন এমন ভিডিওতে একটা ই দেখছি একজন ভাই ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের আন্ডারে অনেকে দুইটা দুইজন না তিনজনের ভিডিও দেখছিলাম আমরা তো পরে আমি বললাম যে তুই একটা কাজ কর তুই যাই দেখা করে আয় দেখা করে আসতে উনি কথা ও আমার ছোট ভাই আবার কথাবার্তা বলছে বলার পরে দেখলাম যে মোটামুটি তা আমিও আল্লাহকে বলছে যে আল্লাহ আমাকে এমন একটা থেরাপিস্টের কাছে নিয়ে পোষাও যেন আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাই তারপরে আপনার ও এখানে আসার পর যোগাযোগ করছে যোগাযোগ করে আমাকে ও বলছে যে তো ঠিক আছে যেদিন বলছে এর পরের দিনে আমরা ডিপিআরসির আন্ডারে চলে আসি তো ডক্টর আমাকে রাত্রে ওখানে রাত্রে বেলা ডক্টর আমাকে দেখতে যান শফিউল্লাহ প্রধান স্যার বলতেছে যে আমি বললাম যে স্যার আমাকে তো থেরাপি কে দিবে তো বললো যে তোমাকে শুধুমাত্র দেখবে তা আমি তখন কে সেটা তবে আমি ওই যে ভিডিওটা যখন দেখছিলাম এক বড় ভাই বললো যে কবির কবির কথা তো আমি এমন একটা থেরাপিস্ট পাইছি যেটা আসলে সেটা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে আমি ওনার জন্য সর্বোচ্চ দোয়া করি সফুল্ল প্রধান স্যার জন্য দোয়া করি এবং কি আমার সকলের জন্য দোয়া এবং ভালোবাসা তা আমি আপনার ডিপিআরসি যান যেদিন আমাকে থেরাপি দিতে আসলো ভাই তখন রমজান আঠারো রমজান সম্ভবত ওই আঠারো রমজান থেকে আমি একদম পাস দেখি দেখার পরে উনি সর্বোচ্চ আসলে যেটা সর্বোচ্চ এই রোগের জন্য সর্বোচ্চ যেটা ট্রিটমেন্ট সেটা হচ্ছে মানসিক সাপোর্টটা সেটা আমার থেরাপিস্ট আমাকে দিয়েছে এবং সর্বোচ্চ ভালোবাসা বন্ধু হিসাবে যেটা আসলে একজন যেটা আসলে ওনার কাছ থেকে আমি জানি না সেটা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে দিয়ে দিয়েছেন উনি আমার বন মানে আমার বন্ধুর মতো এক সুলভ হয়ে গেছে একটা সময় আসা যে আসলে উনি আমাকে অনেক মেন্টালিটি অনেক সাপোর্ট দিতেন যে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন একটা সময় হাঁটতে পারবেন যখন আরও হাঁটতে পারবেন তখন আপনার নিজের কাছে ভালো লাগবে যখন আপনার নিজে নিজে কাইত হতে পারবেন উঠতে পারবেন বসতে পারবেন সবকিছু করতে পারবেন নিজের আরো কনফিডেন্স বাড়ে যাবে তা আসলে আমি যখনই উনি আমাকে বলতেন এই কথাগুলো তখন আমার মতো মনে হয় স্বপ্নের মতো মনে হতো যে গল্পের মতো মনে হতো তখন পরিস্থিতিটা আমার একদম জিরো অবস্থায় ছিলাম মানে কিছুই লাগাতে পারতাম না ঘুরতে পারতাম না শোয়া অবস্থায় একদম কায়ত হতে পারতাম না এটা দিয়ে কত যন্ত্রণা সেটা আসলে আমি বললাম বলবো যে রাব আল্লাহকে যে আল্লাহ এই রোগটা আর কাউকে তুমি দিও না আপনারা হয়তো বা আমার আরো দুইটা ভিডিও দেখছেন ওখানে দেখলে আরো দেখবেন যে আমি কি অবস্থায় ছিলাম কেমন ছিলাম আমি ডিপিআরসিতে আসার পরে আমার আমি যখনই আমার মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম যে আমার থেরাপিস্টকে যে আসলে ভাই আমি কত দিনের মধ্যে হাঁটতে পারবো বা লড়তে পারবো কারণ আমি আমি তো ঘুমাইতে পারতেছি না আইসিউতে একটা মাস ঘুমাই নাই আইসিউতে ঘুম আসলে আমার নিঃশ্বাসটা যেন বন্ধ হয়ে যাইতো তাহলে আর ঘুমাইতাম না মানে যখনই এক দুইটা সেকেন্ড আমার ছোট্ট লাগিয়ে আসতো তাহলে আমার নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যেত বা মারা যাবো এমন অবস্থা সেম আমি যখন ডিপিআরসিতে আসি আমার যখন আপনার মুভমেন্ট 
আস্তে আস্তে হচ্ছে আমি হালকা কাইত হতে পারতেছি তখন থেকে আমার এই যে চোখে ঘুম আসছে আশা শুরু হইল মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি একদিন আমি আমার থেরাপিস্টকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি কয় দিনের মধ্যে হাঁটতে পারবো উনি আমাকে বলে নাই যে কিভাবে হাঁটতে পারবো ওয়ার্কারে হাঁটতে পারবো না কিভাবে আপনি আমাকে হাঁটাবেন উনি আমাকে প্রথমেই ওয়ার্কার দিয়ে হাঁটানো শুরু করলেন তবে উনি আমাকে যথেষ্ট চেষ্টা করাইতেন বাট আমি পড়ে গেলে মাঝে মাঝে বলতেন যে উঠেন উঠতে হবে আপনি পারবেন বাড়তে হবে পারবেন না কেন আপনাকে পারতে হবে আমাকে যে সর্ব মানে উনি সর্বোচ্চ চেষ্টাটা আমাকে করাইত মানে একজন জিবিএস এর জন্য যেটা সর্বোচ্চ চেষ্টাটা মানে চেষ্টাটা করাইত আমাকে প্রথম দিন যেদিন ওয়ার্কার দেওয়া হয়েছে আমি ফা হালকা হালকা ফা ফালাইতে পারি তো উনি ওয়ার্কার নেওয়া তো উনি আমার বলতেছে ঠিক আমি দুই মাসের মধ্যেই দুই মাসের মধ্যে আমার এই ফা ফালাই ফার্স্ট যেদিন আমাকে চেষ্টা করা আমি কয়েকটা ভিডিও হয়তো বা আপনারা দেখছেন ফার্স্ট যখন আমাকে চেষ্টা করে উনি বলতেছে যে বারবার বলতেছে হ্যাঁ আমি বলছি ভাই আমি পারতেছি না উনি বলতেছে যে পারবেন 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 আজকে আজকে দুইটা পা পালান কালকে কিন্তু দেখবেন আরো ইজি হয়ে যাবে তো আমি আসলে দেখলাম যে প্রথম দিন থেকে দ্বিতীয় দিন আমি নিজেই ওয়ার্কার ধরে হাঁটতেছি তা আসলে আমাকে যেটা না বললে নাই হয় আমাকে ওয়ার্কারটা দেওয়া হয়েছে মাত্র চার থেকে পাঁচ দিন এরপরে আমাকে আর কিন্তু ওয়ার্কার দেওয়া হয় নাই যেদিন আমি পাঁচ দিন পর মনে হয় মেবি চার পাঁচ দিন পর যখন ওয়ার্কার আমাকে ছাড়ানো হাঁটানো হইতেছে তখন আমার মতন হইতেছে যে আমি আবার নতুন করে জন্মগ্রহণ করছি জন্ম মানে হাঁটা শিখতেছি ছোট বাবুরা কিভাবে মানে এটা আমার নিজের উপলব্ধি করতে পারতেছি যে কিভাবে একটা শিশু বড় হইতেছে মানে সেটা এখন আমার আমার দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি যে আমি কিভাবে বড় হয়েছি আমার মায়ের কোল থেকে ঠিক ডিপিআরসিতে আমি ওই বড়টাই হয়েছি ডিপিআরসিতে আমার আজকে পাঁচ মাস হয়তো বা দু একদিন কম হবে আমি ডিপিআরসি থেকে আজকে রিলিজ নিব এখন আশা রাখি আমি পরিপূর্ণ হাঁট নিজে সাপোর্ট ছাড়া হাঁটতে পারতেছি এটা যে আমার কাছ থেকে নিজের কাছে অনেক ভালো লাগতেছে আসলে সবার কাছ থেকে মানে আমার এটা আসলে শুনে অনেকেই অবাক হয়ে যায় যে আমি কিভাবে এত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারতেছি তো আসলে আমি একটা আন্টি ওই হসপিটালে আমার যে আমি যে হসপিটালে ছিলাম আর ডিএপিআরসিতে ছিলাম একটা আন্টি আমাকে বললো যে বাবা তুমি তো অনেক তাড়াতাড়ি হাঁটতে আমি যখন ওনাদের সাথে আমি আবার ওই যে পেশেন্টের সাথে আমার একটা খুব ভালো একটা সম্পর্ক ছিল প্রত্যেকটা পেশেন্টের সাথে তো ওনারা আমার সাথে এখনো যোগাযোগ করে ভাইয়া কি অবস্থা আছেন কেমন আছেন তো আমাকে একটা আন্টির সাথে সর্বশেষ আমার কিছুদিন আগে পাঁচ থেকে এক সপ্তাহ হবে সাত বলতেছে যে বাবা তুমি তো খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারতেছো আমি এমন একটা জায়গায় ভর্তিছিলাম আমার ছেলেকে নেওয়া তো ওখানে দেখছি তোমার মতো জিবিএস ভাইরাস রোগ হয়েছে ওরা এক বছর হয়ে গেছে ওরা এখনো হাঁটতে পারে নাই এক বছর হয়েছে হাঁটতে পারে নাই তো তো সময় তুমি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তুমি হ্যাঁ মানে চার মাসের আগে তুমি হাঁটতে পারতেছো এটা তুমি খুবই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমি আলহামদুলিল্লাহ ওনার কাছ থেকে আসলে অনেক কিছু শুনছি জানছি তো ডিপিআরসির সকলকে সকল থেরাপি ডক্টর আমার ডক্টর যিনি যার আন্ডারে আমি চিকিৎসা নিয়েছিলাম ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান স্যার থেকে শুরু করে থেরাপিস্ট নার্স সকল থেরাপিস্ট নার্সদেরকে সন আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই আসলে আমি যখন হাঁটা শিখছি তখন আসলে আমার একদিন আমার এখন মনে হচ্ছে হঠাৎ করে এই কথাটা যে একজনকে বলতেছে আমার থেরাপিস্ট বলতেছে যে আপনি দেখবেন কয়দিন পর পর প্রত্যেকটা রুমে রুমে গিয়ে সবার খোঁজ খবর নিতেছেন আপনার কাছে নিজের কাছে ভালো লাগবো আসলে আমার তখনও এটা বিশ্বাস হচ্ছে না তা আসলে যখন আমি হাঁটা শিখছি আসলে আমি নিজে নিজেই সব রুমে যাইতাম সবার সাথে মানে অনেক দূর দূরন্ত থেকে রোগীরা আসতো ওনাদের সাথে আমার সাথে একটা সম্পর্ক বন্ধন মানে একটা মানে হসপিটাল থাকতে থাকতে সবার সাথে আমার সাথে ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে তো দেখলাম যে অনেকেই সুস্থ হয়ে গেছেন এই ডিপিআরসি থেকে এবং কি যারা সাবেক জিবিএস ভালো হয়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তারাও আমার সাথে দেখা করতে আসছেন তারাও এখনও আমার সাথে যোগাযোগ করতেছেন কেমন আছেন ভাইয়া কি অবস্থায় সবার সাথে 
এখনো যোগাযোগ হইতেছে হচ্ছে তবে আমাকে সব আবার কনফিডেন্স বাড়ছে যখন জিবিএস এর সাবেক যারা জিবিএস ছিলেন এই ডিপিআর ছিলেন আন্ডারে ভর্তি ছিলেন সুস্থ হইছেন তারা আয়শা আমার সাথে দেখা করেন তখন আমার আরো কনফিডেন্সটা আরো বাড়ছে যে না আমিও 100% সুস্থ হয়ে যাব আন্ডার পাঁচ মাস ডিপিআর ছিলেন আন্ডারে পাঁচ মাস আইসিইউ তে এক মাস মোট ছয় মাস এই ছয় মাসে আমার আসলে যে আর্থিক যে মানে সবচেয়ে বেশি যে আর্থিক টাকাটা সেটা হচ্ছে আসলে আমার রাজনীতি করতাম যে পলিটিক্স করতাম সেই আসনের এমপি মাননীয় সংসদ সদস্য মেজর অফিসারপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের পৌর পিতা মেহর মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি খাইরুল কবির আবাদ বাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাবর গাজি বাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হাজিগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দকে আমার আমার বন্ধু বান্ধব থেকে শুরু করে আমি কারো নাম আসলে বলবো না আমি আমার বন্ধু বান্ধব আমার সবচেয়ে বেশি যেটা আমার আমি অসুস্থ হওয়ার পর থেকে পাইছি সেটা হচ্ছে আমার পরিবার আমার ভাই আমার মা সবচেয়ে কাছে ছিল আমার পলিটিক্যাল ছোট ভাই যাদেরকে আমি আপন ভাইয়ের মতো ভাবতাম তারাও আমার পাশে ছিল পৌর ছাত্রলীগ ছিল জাতপুর জেলা ছাত্রলীগের ছাত্র জেলা ছাত্রলীগের নেতারা ছিল সাবেক নেতৃবৃন্দ ছিল আসলে আমি কার নাম না বলবো আমার ব্যবসায়ী বন্ধুরা ভাইয়েরা ছিল সাংবাদিক বন্ধুরা ছিল পুলিশ প্রশাসনের ভাইয়েরা ছিল মানে সকলে সকল সবার জায়গা থেকে আমার জন্য সর্বোচ্চটুকু করেছেন এবং একদিন আমি একদিন আমার আমি চিনি না ওনাকে যখন আমি ছুটিতে ঈদে বাড়িতে গেলাম তখন আমাকে বলতেছে একটা লোক যে ভাই হঠাৎ করে আমার সাথে দেখা উনি আমার দেখা কান্না করে দিছে বলতেছে যে ভাই আমি তোমাকে চিনি না কিন্তু তোমার জন্য তুমি যখন আইসুতে ছিল তখন তোমার জন্য গাছের পাতাটা পর্যন্ত কান্না করছে তা আসলে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ছোট ভাই যারা ছিল মানে এখনো মানে বন্ধুরা আমার বড় ভাইয়েরা যারা প্রবাসী ভাইয়েরা মানে সকলকে কাউরে আসলে আমি কি বলবো সকলকে আন্তরিকভাবে আমি সকলের কাছে আন্তরিক কৃত আন্তরিক কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই আমি যার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নিয়েছি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান স্যার আমার থেরাপিস্ট ভাই এবং কি ভিডিও ম্যান শওকত ভাই সকল এবং সকল এই ডিপিআর সিলিন্ডারে যারা আছেন থেরাপিস্ট সকল সকলকে ধন্যবাদ জানাই নার্সদেরকে ধন্যবাদ জানাই সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার এই ডিপিআর সি সকলের সাথে আবার দেখা করতে পারি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল